ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ഫുജൈറയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഒരു ഫാമിലി കസിൻസ് ഉണ്ട് ഏകദേശം മൂന്നര മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു പതിനൊന്നേക്കാല് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഷാർജയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ പള്ളിയാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത് രാത്രി ആയത് കൊണ്ട് പുറം കാഴ്ചകളൊന്നും അധികം എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിയോട് കൂടിയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നേരം വെളുത്തപ്പോൾ തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് നല്ല വെളിച്ചടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ലേറ്റ് ആയിട്ട് കിടന്ന കാരണം എണീക്കാൻ ഒരുപാട് വൈകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എണീറ്റ് നേരെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ഇവരുടെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂ നല്ല രസമുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു പിന്നെ ഉച്ചക്ക് നല്ല അടിപൊളി ലഞ്ച് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടായിരുന്നു പായസം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഹോം മെയ്ഡ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല സൗകര്യമുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ടു ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ബാത്റൂം ഉണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം വലിയ കിച്ചൺ വലിയൊരു ഹോള് അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്നും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല ആ കാണുന്നത് അവിടുത്തെ കബർസ്ഥാനാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബീച്ച് കാണാം ഇവർ താമസിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് ഇനി പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ ഇവരെ പൂൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് പോവാണ് പൂളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ പുറത്തേക്ക് നല്ല രസത്തിൽ എന്താ പറയുക നല്ല ഭംഗിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ പൂളിൻ്റെ ഏരിയ ഒക്കെ നല്ല ചെടിയൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പോവാൻ നിൽക്കുന്ന കാരണം ഇതിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കസിൻസ് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് ഒത്തുകൂടിയതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല വേറെ രണ്ട് ടീംസും കൂടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവരൊന്നും വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കോർണിഷ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈവനിങ് ആയപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടൊന്ന് പുറത്തൊക്കെ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ കോർഫക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽക്കാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് മലകളൊക്കെ കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും മലകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ നൈറ്റ് വരുമ്പോഴും ഫുജറിലേക്ക് നൈറ്റ് വരുമ്പോഴും രണ്ട് സൈഡിലും മലകളൊക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നൈറ്റായ കാരണം വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ കോർഫക്കാനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് മലകൾ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ
ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടണലിൽ കിടക്കാൻ പോവാണ് ഇതേപോലത്തെ അഞ്ച് ടണൽ കിടക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന പ്ലേസിലേക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഷീസ് പാർക്കിന് അടുത്തെത്താനായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഷീസ് പാർക്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഷീസ് പാർക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മലയുടെ ടോപ്പിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും കാണാൻ ഞങ്ങൾ നിന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും വേഗം ഇറങ്ങി കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടവും പിന്നെ ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ കുറെ മുമ്പൊക്കെ ഫ്രീ ആയിരുന്നു ഫ്രീ എൻട്രി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ദർഹംസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ അടുത്ത ടണലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും വലിയ ടണല് അത് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ദൂരെ കാണുന്ന പ്ലേസും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒന്നും കയറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അവിടെ ഒക്കെ കയറാൻ പറ്റും അൽ റഫീസ ഡാമിന്റെ സൈഡിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ ചെറിയ പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നില്ലേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും റീൽസും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് കാണാം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സൈലന്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് കേട്ടോ കുട്ടികളെ ഈ ഡാമിന്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് പാർക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ കളിക്കാൻ വിട്ടിട്ട് ഈ ഡാമിന്റെ ഒരു സൈഡായിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നല്ല സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ വന്ന് കുറച്ച് ടൈം ഒക്കെ ഇരിക്കാം 
അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ബോട്ട് യാത്ര ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ കോഫി സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് പ്രകൃതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഈ ഡാമിലെ കാഴ്ചകൾ ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന കൗണ്ടറൊക്കെ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡാമിനെ ഒന്നും കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് കാണാം പിന്നെ ഈ ബോട്ട് യാത്ര ഒന്നും കൂടി നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാനും പറ്റും നമ്മൾ ഇതുവരെ താഴ്ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കണ്ടത് ഇതിപ്പോ ഇതിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ ഈ ഡാമിന്റെ പേര് അൽ റാഫിസ ഡാം എന്നാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റ് ഏരിയ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കൊക്കെ ഒരു നമസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ വേറെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം അവര് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ സിറ്റിംഗ് ഏരിയാസ് ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഡാമിൻ്റെ ഒരറ്റത്തേക്ക് ആയിട്ട് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ അരയനങ്ങൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് അരയനങ്ങളെ കാണാനുണ്ട് അവരെ ചെറിയ കുട്ടികളും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയ ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫുഡൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ പാഴ്സൽ കൊടുന്നിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കാം
കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോ ഇനി തിരിച്ചു പോവാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാൻ നേരം അവിടേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് കസിൻസ് വന്നിരുന്നു കേട്ടോ കുഞ്ഞിപ്പിയും മേമിയും അവരുടെ കുട്ടികളും പിന്നെ മാമൻ്റെ മോനും ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഒക്കെ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം സംസാരിച്ചു നിന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നമസ്കരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയി കേട്ടോ പിന്നെ അവരവിടെ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അബുദാബിയിലേക്ക് പോവാണ് ഇതേപോലെ തിരിച്ച് മൂന്നര മണിക്കൂർ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഷാർജ ഭാഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഷാർജ പള്ളിയാണ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ പിന്നെ കമൻറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന